ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டேஸ்டி ஃபுட் டைரிஸ் இன்றைக்கி நான் ரெசிபின்னு பார்த்திங்கன்னா மணத்தக்காளி புளி குழம்பு இட்லி தோசை சாதம் நல்லதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எப்படி பண்ணாலும் பார்க்கலாம் வாங்க கடையில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்திக்கோங்க குக்கிங் ஆயில் மணத்தக்காளி ஒரு கப் நிறைய எடுத்து தண்ணியில் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அது வந்து என்ன நல்லா காஞ்சிருச்சு உள்ளே சேர்த்தரலாம் நல்லா பச்சையாக இருக்கிற மணத்தக்காளி வந்து பழுப்பு நிற ஆகிற வரைக்கும் எண்ணெயில் நல்லா வதக்கி எடுக்கணும் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் டைம் ஆகும் ஸ்டவ் வந்து ஸ்லோவாக வச்சுட்டு நல்லா வந்து எண்ணெயில் வதக்கி விடுங்க பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி எல்லா தக்காளியும் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அது வரைக்கும் எண்ணெயில் வதக்கி விடலாம் டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு எல்லா தக்காளியும் நல்லா எண்ணெயிலே வதங்கிடுச்சு இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த தக்காளி இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ மணத்தக்காளி குழம்பு தயார் பண்ணிடலாம் கடையில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டும் நல்லா வெடிக்கட்டும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற அது உள்ளே சேர்த்துடலாம் கூடவே ஒரு குத்து கருவேப்பிள்ளையெல்லாம் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தேவைக்கு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க பூண்டு வந்து இருபது பல்லு நல்லா குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் அது உள்ளே சேர்த்துடலாம் எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு ஒரு எலுமிச்சம் பழம் சைஸில் புளி எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அந்த புளி தண்ணி வந்து உள்ளே சேர்த்துடலாம் இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வந்து கொதிக்க விடுங்க ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் துருவண தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க கால் டம்ளர் தண்ணி கலந்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துடலாம் தேங்காயை நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடுச்சு இப்போ தேங்காய் பேஸ்ட் வந்து உள்ளே சேர்த்துடலாம் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி கலந்து உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விடுங்க நம்ம எண்ணெயிலே வதக்கி வச்சுருக்கிற மணத்தக்காளி உள்ளே சேர்த்துடலாம் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரக பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விடுங்க இது குக்காருக்கு வந்து டென் மினிட்ஸ் டைம் ஆகும் நல்லா கொதி வரணும் எண்ணெய் மேலே மிதங்குற அளவுக்கு நல்லா கொதி வரணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் உப்பு கார் செக் பண்ணிக்கோ இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் நல்லா கொதி வரட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ஓரளவுக்கு கொதி வர ஆரம்பிக்குது இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம வந்து கொதி வர அளவுக்கு வெயிட் பண்ணலாம் அப்போ தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ நல்லா கொதித்து முடிச்சிருச்சு அட்டகாசமான மணத்தக்காளி குழம்பு தயாராகிடுச்சு கடைசியாக நம்ம மல்லிகையில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நீங்கள் எல்லோரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வா